ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂസ് ഓൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് മേക്സ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹൂസ് റെസ്പെക്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു അതായത് എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് എക്സ് മറ്റേതിൻ്റെ പേര് വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനാണ് കോസ്റ്റിനെയാണ് ഇവർ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയാണ് ഇവർ വൈ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ഗിവൻ ദാറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ ഇസ് വൺ ഫിഫ്ത് ലെസ് ദാൻ ദി യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ഇസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിനേക്കാളും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കുറവാണെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു അതായത് എക്സിൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വൈൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ക്വസ്റ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് ദ ദാറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് എക്സും വൈയും രണ്ടും പ്രൊഡക്റ്റുകളാണല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ഇൻവെൻറ്ററി ബിൽഡ് അപ്പ് ആസ് വാട്ട് എവർ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ഓൾ അതായത് സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും വയ്ക്കാറില്ല അവർ അപ്പ അപ്പപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പപ്പം തന്നെ വിറ്റ് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്താം അതേപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ബിറ്റ് സൈഡ് കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഞാൻ സി എക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൈ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് വൈൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റിനെ ഞാൻ സി എക്സ് എന്നും സി വൈ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി എക്സിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കുറവാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് സി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സി എക്സിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വെറും സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സി എക്സ് ആവുമല്ലോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മളാദ്യം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇത് രണ്ടുപേരും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന്
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്താലല്ലേ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബി ഇ പി യില് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ അത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്ന വീഡിയോ അല്ലെ ബേസിക് വീഡിയോ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വെക്കാം ബി ഇ പി യിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കിപ്പോ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് യൂണിറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്ര യൂണിറ്റുകളാണ് ബി ഇ പിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള യൂണിറ്റുകളിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടൂലേ ഓക്കെ ആ കാര്യം അപ്പോ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് ആണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബി ഇ പി യിലുള്ള യൂണിറ്റ് എക്സിന്റെ അത് ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് അതിനർത്ഥം ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കൂടിയല്ലേ എക്സിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് വൺ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വൈൻ്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ടു അപ്പോൾ എഫ് വൺ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആണെന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ അത് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലെ എഫ് വൺ കിട്ടി എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആണ് അപ്പോ ഇതിലെ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും എഫ് എഫ് ടുവിനെ ഇവിടെ നിർത്തി എഫ് വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ആയില്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എഫ് വൺ ചെയ്യണം എഫ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എഫ് ടുവിനെ ഇവിടെ നിർത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് എത്രയായിരിക്കും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ടു ആയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ അതും ഞാൻ ബോക്സിനുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഈ എക്സിന്റെയും മൈൻഡിയും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഇവര് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇത്ര യൂണിറ്റ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റും എക്സ് ആയാലും വൈ ആയാലും ഇത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനും കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇക്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമാണ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റാൽ വിറ്റാലാണ് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആവുക അതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാം അതായത് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതാണല്ലോ ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ മൂവായിരം നമുക്ക് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ക്ലിയർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെയും പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആണ് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുക എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുക സെയിൽസ് മൈനസ് വാല്യബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വർക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എക്സിന്റെ ആയാലും വൈൻ്റെ
അതുപോലെ തന്നെ വൈകിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോയിന്റ് രണ്ടുപേരും മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സെയിം ആണ് അതാണ് ഈ ഇൻഡി ഫ്രണ്ട്സ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് സി വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ആ സി വൈ ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂവായിരം യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടി വൈ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണിത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ടു അപ്പോൾ എഫ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആണ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആ ഒരു സാധനം ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് ഇത് എന്താണ് എഫ് ടു ആണ് അതായത് കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വൈൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുന്നു രണ്ടുപേരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ കാര്യം അറിയാലോ അപ്പോൾ എക്സിന് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു വൈൻ്റെയും അതുപോലെ ചെയ്യാണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും സോൾവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സി എക്സ് ആണ് മൈനസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആയി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയിരിക്കും സോ പ്ലസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് സി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ഉണ്ട് കുറയ്ക്കുക തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആയി ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാ നമുക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് മാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സിന് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആവില്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സിന് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് സി എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതായി സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി എഫ് വൺ കണ്ടെത്തണം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എഫ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു സി എക്സ് അറിയോ അറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച ഫിഫ്റ്റി ആ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി എക്സ് ഇൻഡു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ ആയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി സി വൈ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സി വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സി എക്സ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി എക്സ് അറിയോ അറിയാം അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ച ഫിഫ്റ്റി സോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ സി വൈ ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാനുള്ള ടൈമുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്ത് തീർത്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ നോട്ടിട്ട് വെച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വരുന്ന എക്സാമിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിനും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിനും പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഒരേ പോർഷൻ തന്നെ രണ്ട് പേർക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും വരുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ